苏慎说：“你找我。”你先坐下吧。我想放郝家姐姐走，她太可怜了。嫁入二少主府之后，我眼睁睁的看着她从一个明朗的人变成现在这个样子，我没有办法坐视不管。那你想清楚了。四方有功绩的秀女是大事儿，二少主肯定不会善罢甘休的。我不能连累你，你能不能写封休书给我，先把自己撇清？你想做什么就去做，但这种话不要再说。谢谢你，我只是觉得你一个人已经很难了。如果再因为我出什么事儿，我会难就死的。我十万人都不用怕，有我在走的这么不管不顾的，你们不会有事吧？别担心了，船上还有人等着呢。佳儿，娘，佳儿啊，娘，你怎么来了？娘，你收到你的信儿，就紧赶慢赶的跑过来了，还好赶得上送你一程。哎呀，娘，对不起，我原本想在这二少主府立足，好好过日子，可是。姨娘从家里带了车夫来，人很可靠，你就放心吧。回街船路上的东西，我都已经准备好了，先去我家避避风头，等风头过了再说。小薇，不知道怎么感谢你，大恩大德。不谢不谢，只要你以后过得开开心心的就好。嗯，哪怕是为了孩子呢。这个孩子，我已经想好了，他的乳名就叫长乐。意思是长久的平安喜乐。等他出生之后，认你做义母可好？好，我一定当好这个义母。只是你自己，要更爱自己一些，不然怎么有能力去爱其他人呢？这天大地大的，你一定会活得逍遥又自在。别哭啊！
这一路过来辛苦了，来，喝点水。怎么了，娘？佳儿啊，你有没有想过，你这一离开，以后的日子可怎么过呀？自打你嫁给二少主之后，这贴补娘家的可都是二少主给的赏赐、啊。可是你这一走，你以后拿什么傍身呢？娘，这个你放心吧。李薇他们现在做生意做得很大，风生水起的，我以后可以跟他们一起做。哎呦，娘怎么可能不担心啊？你跟李薇她不一样，李文碧只有一个妻子，她又那么的疼爱李薇。你自己也说过，这李薇的夫君呐、啊，对她是很好的。她要是出了什么事儿，她夫君有的是人帮她兜底。可是，咱们娘俩。可什么都没有啊！娘的意思是希望我回去。娘怎么能不希望你好啊？可是你这一走，二少主要是问我要人，我跟你爹可怎么办呢？信传少主雷霆之怒，燕川主要是拿你爹开刀，那我们全家可就没法活了。所以千里迢迢的跑过来，不是为了送我离开。那你给我写那么多信，让我保重身体，你是想利用我？娘怎么能是利用你呢？家里这么多的树姐妹，娘费了多少心思才把你送来新川？好在你也争气，这遇上了二少主，还怀了他的骨血，这好不容易到了这一日，你该保重自己才对。佳儿啊，娘知道，二少主他对你不好，娘也心疼，可是有他护着咱们。咱娘俩才算是有人撑腰啊！哎，这女人一辈子也就这样了。这夫君就是我们的东家，这跟东家讨饭吃啊，总是很难的。忍忍吧，娘这后半辈子可就指望你了呀。